。印度神童又预言了， 4月28日有大事发生。二十八日距离今天仅有五天了，五天后会发生什么？节目开始前，请点点订阅“派学院”频道，同时也别忘了打开小铃铛。您的鼓励是对派妹最大的支持，谢谢大家。先告诉大家一个好消息：印度神童早在2021年就预言，疫情将在2023年5月结束。大家还记得阿南德2022年2月24日预言吧？他预言， 2 0 2 2年三四月是黑暗时期，将发生震惊世界的灾难。没想到这两个月真爆发俄罗斯攻打乌克兰、日本福岛地震、东方航空惨遇空难事件。他先前曾多次强调，三四月会遇到世界级灾难。4月22日，印度神童发表了新的预言。下面派妹就同声翻译一下阿南德新的预言说了什么。今天我想说一个非常重要的事件，发生在2022年4月28日的占星事件。土星将从现在的摩羯座移动到下一个星座。水瓶座这个事件对事件来说非常重要，两年半会发生一次。土星从一个星座移动到另一个，尤其这次是从摩羯座移动到水瓶座，这对未来的世界形势非常重要。我想评估这一重要事件对地缘政治。经济和人类生活其他领域的影响。总的来说，正如我在之前的视频中所说的那样，我们仍在经历卡拉萨拍瑜伽，这是一个众星汇聚的星象，所有的行星都被锁定在月球的南北焦点之间的拥挤空间，这已经显现在了对世界产生了巨大的影响上。我在去年新品聚合之前已经详细描述过了。因此，我们看到地缘争执发生了重大变化，俄罗斯入侵乌克兰及其对全球的经济影响。我们看到很多事情发生了变化，我们也看到去全球化迅速加剧。我们看到了粮食危机在若干个国家出现，我们看到能源危机达到前所未有的程度。我们看到如此多的事件，我们看到市场大幅下跌。而且不被干预的大部分市场也已经下跌超过 10% 并且之前的视频中也预测，到了历史最高点以来，甚至比特币也下跌了 40% 所以，我们看到许多的事件正在发生。你知道，当然大于 40% 但是我们看到从那以后，世界各地发生了许多的许多件事。从卡拉萨派瑜伽开聚合开始之后，不要忘记。甚至自然灾害也随着一些重要事件迅速升级，比如最强大的火山爆发。我的意思是， 2 1一世纪最大的火山爆发发生在1月中旬，还有一些重要的事件随之而发生，比如3月16日发生的日本的强烈的地震。地震幸运的是没有造成太大的伤害。还有许多的全球性的大事件都在发生。你知道我说的是什么？所以，这个卡拉三拍瑜伽有很大的破坏力，它在世界范围内也有很大的影响力，它给世界带来了巨大的改变。这些改变有可能是为将来发展奠定的基础。从这一点讲是不错的，但这些改变在短期内肯定对世界是负面的。让我解释一下，在2022年4月28日进入水瓶座后将会发生什么？但不要担心，一切都不会脱离轨道太远。所以在我们进入土星将如何影响的话题之前，你知道影响世界的2022年4月28日的话题前，让我们先看一下之前关于经济的预测，因为那是一个复杂的话题。而且我在处理该视频的预测时，也忽略了某些重要方面。3月16日是一个非常隐秘的日子。我正在谈论的这个视频。是2022年2月24日发布的。巧合的是，在那个视频上传几个小时之后，俄罗斯也宣布入侵那天是非常重要的一天。毫无疑问，市场对那天俄罗斯和乌克兰的特殊情况反应很大。视频提到， 2022年3月16日是一个非常重要且神秘的改变游戏规则的日子，这将对全球经济产生重大影响。并且还提到，在3月16日之后，我们将看到全球市场暴跌。但是，我忽略了有关市场的某些重要占星指标，尤其是3月火星已经过渡到其最强大的地方，也就是摩羯座
，因此市场出现了暂时的牛市，而不是熊市。因此，我们看到市场的短期上扬。我觉得一个更重要的原因是，世界第二大经济体的大国参与了市场调节，做出了力挺市场的动作。在市场严重崩盘后的第二天，便开始参与国家队入场，这个动作从而拯救了大部分市场。因此，需要注意的一件重要事情是，总体而言还没有走出困境，市场在未来一年半内还有很大的调整空间，而且我认为这种调整发生的可能性非常巨大，因为罗恒和基督已经转移到他们的新位置。而不是提升位置，我们应该看到有一个一年半的周期性转变正在发生，这意味着一年、半年前发生了许多事情，可能会在一年半之后发生逆转。在我之前的视频中，我解释的这一点不太清楚，但这一次我想把它作为一个非常重要的预测。及月亮的南北焦点，罗后和基督正在发生了运动，每一年半一次，所以这一次他们要扭转发生的一切。也就是说，无论过去一年半发生了什么，他们将把它扭转到一个新的周期。这意味着，从2022年3月16日开始，未来一年半以内，包括过去一年半形成的巨大泡沫及趋势，一切的所有的事情都将出现大幅扭转。并且，我们已经看到了明显的迹象。在发生这种扭转，我们也看到， 3月16日之后，石油价格逐渐开始大幅上涨，从100美元以下到每桶近120美元。而且，这也加剧了全球能源危机。我们也看到了，很多人认为的俄罗斯和乌克兰的局势会变成和谈，战争会结束等等。不幸的事没有发生。俄罗斯和乌克兰的局势变得更加紧张了，非常紧张。我们看到和谈完全被搁置了。即使现在我们正处于两国之间，实际上已经开始新的战斗的时间框架。我在三月和四月已经预测了俄罗斯、乌克兰之间的整个局势只会加剧，战争只会增加，而不是减少。我还想从2022年4月28日的星象上。对世界情况进行评论一下，现在继续前进到下一个重要的细节。水瓶水瓶座是一个风的星座，它是一个气的星座，类似特点的星座还有许多，如双子座和天秤座，那就是 Mr. Rush and Tula Rush 和他们相联系。当然这是 conversation， 所以我们现在谈论的是 Cambra 或者水瓶座。现在，土星正在以土为主导的星座及摩羯座移动到水瓶座的风之星座。我会要求大家完整观看这个视频，从一开始到最后的每一个细节，这样你就可以很好的理解这个问题了。土星是一个移动非常缓慢的行星，它正在从土象星座移动到一个风向的太阳星座。这样，这意味着什么呢？这意味着世界将会以比我们预期的更快的速度。从地球以下的能源资源过渡到地球以上的能源资源，而4月28日是全球能源形势重大变化的转折点。但是，这并不意味着油价会立即降温。这对全球能源危机的角度来说，肯定是一个重要的日子。所以，我们必须看看到底会发生什么。我相信全球能源危机可能会在未来的 1.5 年内加剧，在全球经济中造成巨大的你知道巨大的问题。然而，这对于可再生能源将是恶积极发展的时间段。所以，正如我在去年在全球能源危机达到目前的高度之前的视频中所说的那样，在那个视频当中，我预测今年3月、4月对于全球能源安全会出现巨大的问题。我仍然坚持这一观点。我认为全球能源危机将进一步加剧，或者至少在未来一年半内会保持在目前的紧张水平。但这对于再生能源是一个独特而强大的机会，对再生能源、整个可再生能源产业和整个行业将大幅增长。从某种角度讲，我很高兴地看到许多人都预见到了全球能源危机、能源危机的加剧。实际上，你知道，很多人都相应地改变了他们的生活方式。你知道，通过不断采用更自然和美好的能源，更多的可再生能源，比如太阳能来适应我们今天面临的这个新世界。太阳能很了不起，你知道，在未来几年里，它的重要性和力量将进一步增加。这对世界来说是一个非常重要的转换。
，我们正处于转型时期，处于世界重大转变的风口浪尖。我觉得地球以上的所有形式的能源都将变得比地球以下的能源更加突出和重要。上一次土星从土到风的星座转变发生是在1973年6月，当然还有其他的情况，但是1973年6月，对于这种类似的情况来说。是一个重要的日子，那是全球能源危机第一次石油冲击全球发生的时候，也就是说，石油冲击曾经发生在1973年，也就是所谓的1973年大石油危机。我们可能会经历类似的事情，但是，正如我们已经看到的强度或许要小一些，但影响深远。所以，这次行星过境与能源有很大关系，就如从这个视频中可以显明显看出一样。对于4月28日影响的其他方面，我今天想讨论的是，它将会地缘政治对基地缘政治危机产生重大影响。我们将看到世界局势的一个非常重要的变化。我们也会看到这个世界的东北的方向的地方有问题。东北那边当然是某个大国地区。我们也会看到那个地区的一些问题。我已经看到了，不仅在3月16日之后。在经济指标方面出现了一个重大问题，我们还看到新冠在最大的经济体国家的加剧，也就是说，在中国，而且对待新冠的封锁的重要性以及严厉的管控措施，而实际上在很大程度上破坏了一些最重要的城市的经济，例如经济金融中心，上海已经被封城，甚至这发生在三月中旬之后。那么，我们看到许多的国际事件在这个时间段内涌现出来，而且我们将看到更多。那么，在三、四月到五月将发生什么？实际上，五月份是卡拉萨拍瑜伽和像开始被打破的时候。水星，水星首先从整个轴中出来，很快其他星星将跟随。但卡拉萨拍瑜伽仍然活跃，因此我们应该看到五月将会出现一个重要的事件。我还想更正一下我之前对全球经济的预测，并再次强调其中的一些预测，即在2022年3月16日之后，我们已经进入了一个 1.5 年，即一个一年半的周期，将扭转之前的一年半周期。所以，以前的一年半将是都是关于泡沫增大的，接下来的一年半。将是关于泡沫缓慢减小或剧烈缩小的时期，这就是我对全球形势的总体看法。4月28日将对不同的市场产生重大的影响，它也可能给加密货币行业带来问题。而且，正如我们已经看到的，加密热潮的几个重要方面实际上再次降温。我想重申我在之前的视频中强调的，加密货币不仅仅是一个短期的时尚，而是人类的长期发展的方向。同时来说，加密货币目前是一个泡沫，因此它注定要破裂。这是在接下来的一年半内肯定会发生。我们已经看到许多指标下降，比特币从之前预测的历史高点下跌了近啊百分之四十 ，NFT 热潮也在世界各地下降，很多指标在我们面前闪过。所以我想说，这对我们很重要。当然，我们也看到黄金作为一种资产的重要性正在恢复。而前一年，由于木星处于不利的星座当中，黄金表现不佳。现在木星已经走出了不利的星座，进入了双赢。双鱼座，我们应该看到一个重要的转变，朝着黄金更加受吹捧的趋势转变，以及在世界范围内更多趋势是采用黄金。做了这么多的评论，我想应该结束今天的视频了。但当然还有更多的话题去探索。越多的探索意味着越多的研究要做，在不久的将来，我会带来更多的视频。